Section One of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Michael Gediak and Ruth Golding. French Self Taught: A New System Founded on the Most Simple Principles for Universal Self Tuition, by Franz J. L. Sim. Section 1. French Alphabet and Pronunciation The French alphabet consists of the following twenty-five letters. Reader's note, the French alphabet now comprises twenty-six letters, including W. W. End of reader's note. A. A. Is pronounced like A in the English word father. B. B as in English. C. C. C before E and I is pronounced like S. Before A, O, U, and before a consonant, C sounds like K. D. D. As in English. E. E. E, E grave, A, I, E, I, are pronounced like A in the English word care. E. F, F, as in English. G, G, before E and I, it sounds like J. H, H, is quite mute. I, E, pronounced like E in the English word me. J, J, is pronounced like S in the word pleasure. K as in English. L, L, as in English. M, M, as in English. N, N, as in English. O, 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 A U, E A U, are pronounced like O. P, P, like the English, it is often mute at the end of words. Q, Q is pronounced like K. R, R is pronounced like the English R in run. S, S sounds like the English S, sometimes like Z. T, T is pronounced like the T in the English word tent. U, U is pronounced like U, it must be heard from a Frenchman. EU, OEU, are pronounced like U in much. E. V, V, is pronounced like the English V. X, X, is pronounced as in English. Y, Y, is pronounced like E in the English word me. Z, Z is pronounced like a soft S. Pronunciation The French language has three accents, which principally belong to the E, namely the acute accent, the grave accent, and the circumflex accent. Readers note, the acute accent is indicated by a small line above the letter, running upwards from left to right. The grave accent is indicated by a small line above the letter running downwards from left to right. The circumflex accent is indicated by a small upside down V above the letter. End of reader's note. If the E is without the accent, it is either pronounced short or not at all. If with the accent, it is always pronounced. Vowels the pronunciation of the following vowels requires most care. O-U is pronounced like oo in the English word look. O-A-U-E-A-U -A -A are pronounced like o. A is pronounced like A in the word father. A. Uh. E acute is pronounced like E in the word better. 
U is the most difficult letter to pronounce, for there is no corresponding sound in the English language. It sounds like the German U umlaut, like U, and it ought to be carefully imitated from a Frenchman. U. E U O E U are pronounced like U in the English word merch. E. E E grave. E circumflex, a i, e i, are pronounced like a in the English word care. E. I, y, are pronounced like e in the English word me. E. The nasal sounds a m, a n, e m, e n, u n, o i n, are equally difficult to pronounce. And these ought to be heard and imitated from a Frenchman. A M, um, A N, an, E M, um, E N, un, U N, un, O I N, one. Rule: Those who study without a teacher ought, when an opportunity occurs, to ask the pronunciation of a difficult word. By such means, the learner will arrive at the correct pronunciation, which no description in words is capable of conveying. End of section one. Section two of French self-taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Michael Gediak and Ruth Golding. French Self-Taught by Franz J. L. Sim. Section 2. Vocabulary. The French masculine article is le. The indefinite article is un. A. The feminine article is la. Une. A. 1. The universe. God, Dieu, the world, le monde, the sky, le ciel, the sun, le soleil, the moon, la lune, a star, une étoile, the air, l'air, the earth, la terre. The water, l'eau. The fire, le feu. The sea, la mer. An island, une île. A lake, un lac. A stream, un fleuve. A river, une rivière. The animals, les animaux. The metals, les métaux. The gold, l'or. The silver, l'argent. The iron, le fer. The steel, l'acier. The copper, le cuivre. The tin, l'étain. Two, man and the parts of the body. Man. L'homme. The body. Le corps. The head. La tête. The face. Le visage. The forehead. Le front. The eye. L'œil. The eyes. Les yeux. The nose. Le nez. The ears. Les oreilles. The beard, la barbe. The chin, le menton. The mouth, la bouche. The lips, les lèvres. The tooth, la dent. The tongue, la langue. The neck, le cou. The shoulders, les épaules. The arm, le bras. The hand, la main, the fingers, 
les doigts. The nails. Les ongles. The chest. La poitrine. The heart. Le cœur. The knee. Le genou. The leg. La jambe. The foot. Le pied. The bones. Les os. Three. Food and drink. The bread. Le pain. The flour. La farine. Meat. De la viande. Roast meat. Du rôti. Beef. Du bœuf. Veal. Du veau. Mutton. Du mouton. Lamb. De l'agneau. Pork. Du porc. Bacon. Du lard. Ham. Du jambon. The soup. La soupe. Rice. Du riz. Eggs. Des œufs. Salad. De la salade. Mustard. De la moutarde. Salt. Du sel. Oil. De l'huile. Vinegar. Du vinaigre. Pepper. Du poivre. Butter. Du beurre. Cheese. Du fromage. The breakfast. Le déjeuner. The dinner. Le dîner. The supper. Le souper. Hunger. La faim. Thirst. La soif. Water. De l'eau. Wine. Du vin. Beer. De la bière. Milk. Du lait. Tea. Du thé. Gin. Du genièvre. Brandy. De l'eau de vie. Four. The dress. A coat. Un surtout. A cloak. Un manteau. A waistcoat. Un gilet. The trousers. La culotte. The braces. Les bretelles. The cap. Le bonnet. The hat. Le chapeau. The comb. Le peigne. Gloves. Des gants. A ring. Une bague. A watch. Une montre. The stocking. Le bas. The boots. Les bottes. The boot jack. Le tire-botte. The slippers. Les pantoufles. The shoes. Les souliers. A shirt. Une chemise. A pocket handkerchief. Un mouchoir. The clothes brush. La brosse. The umbrella. Le parapluie. The parasol. Le parasol. Five. House utensils. A table. Une table. A chair. Une chaise. An armchair. Un fauteuil. A looking glass. Un miroir. A clock. Une horloge. A trunk. Un coffre. A box. Une boîte. The bed. Le lit. The counterpane. La couverture. A pillow. Un oreiller. The sheets. Les draps de lit. Mattress. Le matelas. The plate. L'assiette. The candlestick. Le chandelier. The lamp. La lampe. A spoon. Une cuillère. A fork. Une fourchette. A knife. Un couteau.
a cup, une tasse, a saucer, une soucoupe, the tablecloth, la nappe, the towel, un essuie-main, a glass, un verre, the teapot, la théière. Six relations, the family, la famille. The husband, le mari. The wife, la femme. The father, le père. The mother, la mère. The child, l'enfant. The son, le fils. The daughter, la fille. The brother, le frère. The sister, la sœur. The uncle, l'oncle. The aunt, la tante. The cousin, le cousin. The marriage, le mariage. Seven occupations. An occupation, un métier. A workman, un artisan. A baker, un boulanger. A miller, un meunier. A butcher, un boucher. A brewer, un brasseur. A tailor, un tailleur. A shoemaker, un cordonnier. A smith, un forgeron. A saddler, un cellier. A carpenter, un menuisier. A mason. Un maçon. A bookbinder. Un relieur. Eight. The town. The town. La ville. The bridge. Le pont. The tower. La tour. The gate. La porte. The street. La rue. The market. Le marché. The building, le bâtiment. The town hall, l'hôtel de ville. The theater, le théâtre. The post office, la poste. The church, l'église. The cathedral, la cathédrale. The school, l'école. The prison, la prison. The exchange, la bourse. The palace, le palais. The hotel, l'hôtel. The inn, l'auberge. The public house, le cabaret. The coffee room, le café. Nine, the house. The house, la maison. The door, la porte. The lock, la serrure. The key, la clé. The bell, la sonnette. The staircase, l'escalier. The drawing room, la salle. The dining room, la salle à manger. The room, la chambre. The bedroom, la chambre à coucher. The window, la fenêtre. The wall, la paroi. The kitchen, la cuisine. The roof, le toit. The cellar, la cave. The garden, le jardin. Ten animals. An animal, un animal. A horse, un cheval. A donkey, un âne. The dog, le chien. The cat, le chat. The rat, le rat. The mouse, la souris. An ox, un bœuf. A cow, une vache. A calf, un veau. A sheep, un mouton. 
a you. Une brebis. A lamb. Un agneau. A pig. Un cochon. The hare. Le lièvre. A monkey. Un singe. A wolf. Un loup. A bear. Un ours. A lion. Un lion. An elephant. Un éléphant. A tiger. Un tigre. Eleven. Birds. A bird. Un oiseau. A cock. Un coq. A hen. Une poule. A chicken. Un poulet. A swan, un cygne. A goose, une noix. A duck, un canard. A lark, une alouette. A nightingale, un rossignol. The swallow, l'hirondelle. The sparrow, le moineau. The raven, le corbeau. The crow, le corneille. The parrot. Le perroquet. The eagle. L'aigle. Twelve. Fishes and insects. A fish. Un poisson. A pike. Un brochet. A salmon. Un saumon. A carp. Une carpe. An eel. Une anguille. A trout. Une truite. A herring. Un hareng. Oysters. Des huîtres. A crab. Un crabe. A crayfish. Une écrevisse. A turtle. Une tortue. A whale. Une baleine. A serpent. Un serpent. A frog. Une grenouille. A worm. Un ver. An insect. Un insecte. A spider. Une araignée. A moth. Une teigne. A fly. Une mouche. A gnat. Un moucheron. A bee. Une abeille. The honey. Le miel. A wasp. Une guêpe. A butterfly. Un papillon. Thirteen vegetables. Beans. Des fèves. Peas. Des pois. Cabbage. Du chou. Cauliflower. Du chou-fleur. Carrots. Des carottes. A beetroot. Une betterave. Asparagus. Une asperge. Spinach. Un épinard. Radishes. Des radis. Celery. Du céleri. A melon. Un melon. Cucumber. Du concombre. Fourteen. Trees and flowers. A tree. Un arbre. A branch. Une branche. A leaf. Une feuille. An apple. Une pomme. A pear. Une poire. A plum. Une prune. A cherry. Une cerise. A nut. Une noix. A currant. Une groseille. A gooseberry. Une groseille verte. A strawberry. Une fraise. A chestnut. Un marron. The oak tree. Le chêne. The fir tree. Le pin. The birch. Le bouleau. The willow. Le saule. A flower. Une fleur. A rose. Une rose. A pink. Une œillet. A tulip. 
une tulipe. A lily. Un lys. A violet. Une violette. A bouquet. Un bouquet. Fifteen. The school. A school. Une école. The teacher. Le maître. The book. Le livre. The paper. Le papier. A pen. Une plume. An inkstand. Un encrier. The ink. L'encre. The pencil. Le crayon. A letter. Une lettre. An envelope. Une enveloppe. Sixteen. Time and seasons. The time. Le temps. A minute. Une minute. An hour. Une heure. A quarter of an hour. Un quart d'heure. Half an hour. Une demi-heure. The day. Le jour. The morning. Le matin. Noon. Le midi. The afternoon. L'après-midi. The evening. Le soir. The night. La nuit. A year. Un an. A month. Un mois. January. Janvier. February. Février. March. Mars. April. Avril. May. May. June. Juin. July. Juillet. August. Août. September. Septembre. October. Octobre. November. Novembre. December. Décembre. A week. Une semaine. A fortnight. Quinze jours. Monday. Lundi. Tuesday. Mardi. Wednesday. Mercredi. Thursday. Jeudi. Friday. Vendredi. Saturday. Samedi. Sunday. Dimanche. Spring. Le printemps. Summer. L'été. Autumn. L'automne. Winter. L'hiver. Seventeen. The country. The country. La campagne. The village. Le village. The hut. La cabane. The soil. Le sol. The meadow. Le pré. The barn. La grange. The mill. Le moulin. The cattle. Le bétail. The herds. Le troupeau. The shepherd. Le berger. The mountain. La montagne. The hill. La colline. The dale. La vallée. The wood. Le bois. The forest. La forêt. The road. Le chemin. The high road. Le grand chemin. The railroad. Le chemin de fer. A mile. Une mille. The waterfall. La cascade. The fisherman. Le pêcheur. The huntsman. Le chasseur. Eighteen nations. An American. Un Américain. A German. Un Allemand. Germany. L'Allemagne. Feminine. A Dutchman. Un Hollandais. Holland. La Hollande. A Belgian. Un Belge. Belgium. La Belgique. A Swiss. Un Suisse. 
Switzerland. La Suisse. An Hungarian. Un Hongrois. Hungary. La Hongrie. An Englishman. Un Anglais. England. L'Angleterre. Feminine. An Irishman. Un Irlandais. Ireland. L'Irlande. Feminine. A Scotchman. Un Écossais. Scotland. L'Écosse. Feminine. A Dane. Un Danois. Denmark. Le Danemark. A Swede. Un Suédois. Sweden. La Suède. A Russian. Un Russe. Russia. La Russie. A Spaniard. Un Espagnol. Spain. L'Espagne. Feminine. A Frenchman. Un Français. France. La France. An Italian. Un Italien. Italy. L'Italie. Feminine. End of section 2. Section 3 of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Michael Kediak and Ruth Golding. French Self Taught by Franz J. L. Thim. Section 3 Vocabulary. 19. Adjectives. Poor. Pauvre. Rich. Rich. Clever. Prudent. Stupid. Stupid. Sharp. Aigu. Blunt. Obtus. Clean. Propre. Dirty. Sale. Hard. Dur. Soft. Mou. Strong. Fort. Weak. Faible. Well. Sain. Ill. Malade. Lean. Maigre. Thick. Gros. Fat. Gras. Thin. Mince. Polite. Poli. Impolite. Malhonnête. False. Faux. Deep. Profond. Wide. Large. Narrow. Étroit. Round. Rond. Square. Carré. Short. Court. Long. Long. Flat. Plat. Warm. Chaud. Cold. Froid. Fresh. Frais. Ripe. Mûr. Dry. Sec. Sour. Aigre. Sweet. Doux. Bitter. Amer. Hungry. Affamé. Thirsty. Assoiffé. Heavy. Lourd. Light. Léger. Wet. Humide. Content. Content. Happy. Heureux. Gay. Gay. Sad. Triste. Useful. Utile. Strange. Étrange. Pretty. Jolie. Ugly. Laid. Dark. Sombre. Open. Ouvert. Disagreeable. Désagréable. Proud. Fier. Arrogant. Arrogant. Cowardly. Lâche. Courageous. Courageux. Faithless. Déloyal. Innocent. Innocent. 
twenty verbs to eat manger to drink boire to be thirsty avoir soif to be hungry avoir faim to breakfast déjeuner to dine dîner to sup souper to lay the tablecloth mettre le couvert to serve servir to carve trancher to smoke fumer to sneeze éternuer to cough tousser to think penser to reflect réfléchir to speak parler to say dire to repeat répéter to explain déclarer to be quiet se taire to chat causer to tell raconter to ask demander to answer répondre to reply répliquer to be mistaken se tromper to object objecter to doubt douter to affirm affirmer to prove prouver to assure assurer to deny nier to maintain soutenir to dispute disputer to consent consentir to approve approuver to praise louer to admire admirer to blame blâmer to believe croire to know savoir not to know ignorer to imagine imaginer to compare comparer to imitate imiter to forget oublier to remember se souvenir to wish to will vouloir to desire désirer to wish souhaiter to love aimer to flatter flatter to embrace embrasser to hope espérer to rejoice se réjouir to give donner to thank remercier to esteem estimer to honor honorer to despise mépriser to hate haïr to offend offenser to insult insulter to quarrel se quereller to swear jurer to punish punir to beat battre to weep pleurer to sigh soupirer to regret regretter to repent se repentir to excuse excuser to pardon pardonner to revenge venger to joke railler to laugh rire to live vivre to feel sentir to touch toucher to taste goûter to see voir to hear entendre to grow croître to go aller to go out sortir to return retourner to meet rencontrer to follow suivre to run courir 
to jump, sauter, to fall, tomber, to dance, danser, to play, jouer, to ascend, monter, to descend, descendre, to sit down, s'asseoir, to lie down, se coucher, to rest, se reposer, to sleep, dormir, to dream, rêver, to awake, s'éveiller, to get up, se lever, to dress, s'habiller, to draw, dessiner, to show, montrer, to present, présenter, to take, prendre, to accept, accepter, to refuse, refuser, to receive, recevoir, to spoil, gâter, to throw, jeter, to lose, perdre, to look for, chercher, to find, trouver, to hide, cacher, to cover, couvrir, to uncover, découvrir, to carry, porter, to bring, apporter, to travel, voyager, to depart, partir, to arrive, arriver, to ring the bell, sonner, to open, ouvrir, to go in, entrer, to buy, acheter, to sell, vendre, to pay, payer, to lend, prêter, to borrow, emprunter, to return, rendre, to repay, rembourser, to exchange, échanger, to pack up, empaqueter, to unpack, dépaqueter, to steal, voler, to study, étudier, to learn, apprendre, to read, lire, to calculate, compter, to write, écrire, to sign, signer, to seal, cacheter, to explain, expliquer, to translate, traduire, to begin, commencer, to continue, continuer, to finish, finir, to work, travailler, to paint, peindre, to draw, dessiner, to stitch, coudre, to spin, filer, to wash, laver, to cook, cuire, to roast, rôtir, to boil, bouillir, to weigh, peser, to build, bâtir, to sow, semer, to pluck, cueillir, to plant, planter, to reap, moissonner. End of section 3 Section 4 of French Self-Taught This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Recording by Ruth Golding French Self-Taught by Franz J. L. Thim Section 4 Vocabulary Part 3 Adverbs and Conjunctions 21 Adverbs At first 
d'abord, previously, auparavant, afterwards, ensuite, together, ensemble, at last, enfin, where, où, here, ici, there, là, elsewhere, ailleurs, above, dessus, below, dessous, within, dedans, without, dehors, everywhere, partout, nowhere, nulle part, up, en haut, down, en bas, anywhere, quelque part, already, déjà, often, souvent, sometimes, quelquefois, in future, à l'avenir, always, toujours, never, jamais, soon, bientôt, immediately, aussitôt, late, tard, early, tôt, at present, à présent, quickly, rapidement, at once, tout de suite, afterwards, puis, yesterday, hier, yesterday evening, hier soir, today, aujourd'hui, tomorrow, demain, tomorrow morning, demain matin, tomorrow evening, demain soir, the day after tomorrow, après demain, enough, assez, too much, trop, little, peu, much, beaucoup, very, très, more, plus, less, moins, at least, au moins, thus, si, nearly, presque, about, environ, all, tout, altogether, tout à fait, only, seulement, well, bien, better, mieux, so much the better, tant mieux, bad, mal, worse, pire, rather, plutôt, without doubt, sans doute, indeed, en effet, on the contrary, au contraire, scarcely, à peine, perhaps, peut-être, all at once, tout à coup, not at all, pas du tout, not yet, pas encore, nothing, rien, nothing at all, rien du tout, with, near, chez, auprès, near, près, in, within, dans, en, before, avant, behind, derrière, below, sous, over, sur, far from, loin de, on the side of, à côté de, opposite, vis-à-vis, -vis, round about, autour de, instead of, au lieu de, in the midst of, au milieu de, on this side, de ce côté, on the opposite side, sur le côté opposé, out of, or, after, après, with, avec, since, depuis, between, entre, parmi, without, sans, for, pour, through, by, par, against, contre, during, pendant.
twenty two conjunctions or ou, either or ou, ou, neither nor ni ni also aussi but mais however cependant yet pourtant if si if not sinon if only pourvu que even if quand même même si although quoique that is c'est-à-dire as comme except that outre que for car because parce que why pourquoi and et therefore ainsi consequently par conséquent end of section 4 Section five of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. French Self Taught by Franz J. L. Thim. Section five. Declensions. The definite article is rendered by le before a masculine noun and by la before a feminine noun as le père the father la mère the mother the plural for both genders is les as les pères the fathers les mères the mothers if the article le or la stand before a vowel or silent h the e or a is omitted and an apostrophe substituted as not le arbre but l'arbre the tree not le habit but l'habit the dress masculine singular nominative le père the father genitive du père of the father dative au père to the father accusative le père the father plural nominative les pères the fathers genitive des pères of the fathers dative au père to the fathers accusative les pères the fathers feminine singular nominative la mère the mother genitive de la mère of the mother dative à la mère to the mother accusative la mère the mother plural nominative les mères the mothers genitive des mères of the mothers dative au mère to the mothers accusative les mères the mothers declension of a word beginning with a vowel or a silent h singular nominative l'homme the man genitive de l'homme of the man dative à l'homme to the man accusative l'homme the man plural nominative les hommes the men genitive des hommes of the men dative aux hommes to the men accusative les hommes the men indefinite article masculine nominative un jardin a garden genitive d'un jardin of a garden dative à un jardin to a garden accusative un jardin a garden feminine nominative une ville a town genitive d'une ville of a town dative à une ville to a town accusative une ville a town declension of proper names masculine nominative paris paris genitive de paris of paris dative à paris 
to Paris. Accusative, Paris. Paris. Feminine, nominative, Louise. Louisa. Genitive, de Louise. Of Louisa. Dative, à Louise. To Louisa. Accusative, Louise. Louisa. Adjectives. The French adjectives are placed either before or after the noun, as Le bon père The good father Un bon garçon A good boy Une table ronde A round table La bonne mère The good mother Une jeune fille A young girl Du lait chaud Warm milk Comparison of adjectives Grand, great, plus grand, greater, le plus grand, the greatest, petit, small, plus petit, smaller, le plus petit, the smallest, bon, good, meilleur, better, le meilleur, the best, mauvais, bad, pire, worse, le pire, the worst. Petit, little, moindre, less, le moindre, the least. Observe, than following the comparative is always translated by que. Il est plus poli que son frère. He is more polite than his brother. Numeral adjectives. One, un, two, deux, three. Trois, four, quatre, five, cinq, six, six, seven, sept, eight, huit, nine, neuf, ten, dix, eleven, onze, twelve, douze, thirteen, treize, fourteen, quatorze, fifteen, quinze, sixteen, seize, seventeen, dix-sept. Eighteen, dix-huit, nineteen, dix-neuf, twenty, vingt, twenty-one, vingt-et-un, twenty-two, vingt-deux, twenty-three, vingt-trois, twenty-four, vingt-quatre, twenty-five, vingt-cinq, twenty-six, vingt-six, twenty-seven, vingt-sept, twenty-eight, vingt-huit, twenty-nine, vingt-neuf, thirty, trente. Forty, quarante, fifty, cinquante, sixty, soixante, seventy, soixante-dix, seventy-one, soixante-et-onze, seventy-two, soixante-douze, seventy-three, soixante-treize, seventy-four, soixante-quatorze, seventy-five, soixante-quinze, seventy-six, soixante-seize. Seventy-seven, soixante-dix-sept, seventy-eight, soixante-dix-huit, seventy-nine, soixante-dix-neuf, eighty, quatre-vingt, eighty-one, quatre-vingt-un, eighty-two, quatre-vingt-deux, eighty-three, quatre-vingt-trois, eighty-four, quatre-vingt-quatre, eighty-five, quatre-vingt-cinq, eighty-six, quatre-vingt-six. Eighty-seven, quatre-vingt-sept, eighty-eight, quatre-vingt-huit, eighty-nine, quatre-vingt-neuf, ninety, quatre-vingt-dix, ninety-one, quatre-vingt-onze, ninety-two, quatre-vingt-douze, ninety-three, quatre-vingt-treize, ninety-four, quatre-vingt-quatorze, ninety-five, quatre-vingt-quinze, ninety-six, quatre-vingt-seize. Ninety-seven, quatre-vingt-dix-sept, ninety-eight, quatre-vingt-dix-huit, ninety-nine, quatre-vingt-dix-neuf, one hundred, cent, one hundred and one, cent un, one hundred and ten, cent dix, one hundred and twenty, cent vingt, one hundred and thirty, cent trente, two hundred, deux cents, three hundred, trois cents, four hundred. Quatre cents, five hundred, cinq cents, six hundred, six cents, seven hundred, sept cents, eight hundred, huit cents, 
nine hundred neuf cent one thousand mille two thousand deux mille three thousand trois mille ten thousand dix mille twenty thousand vingt mille a million un million ordinal numbers the first le premier the second le second the third le troisième the fourth le quatrième the fifth le cinquième the sixth le sixième the seventh le septième the eighth le huitième the ninth le neuvième the tenth le dixième the eleventh le onzième the twelfth le douzième the thirteenth le treizième the fourteenth le quatorzième the fifteenth le quinzième the sixteenth le seizième the seventeenth le dix-septième the eighteenth le dix-huitième the nineteenth le dix-neuvième the twentieth le vingtième the twenty-first le vingt-et-unième the thirtieth le trentième the fortieth le quarantième the fiftieth le cinquantième the sixtieth le soixantième the seventieth le soixante-dixième the eightieth le quatre-vingtième the ninetieth le quatre-vingt-dixième the hundredth le centième the thousandth le millième the last le dernier pronouns i je we nous thou tu you vous the te you vous he il they il she elle they elle i moi we nous thou toi he lui masculine my mon feminine my ma my plural mais masculine thy ton feminine thy ta thy plural te masculine his son feminine her sa his her plural c'est our notre our plural no your votre your plural vos their leur their plural leur who which that qui what that quoi which what quel lequel what que end of section five Section six of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Annie Poirier and Ruth Golding. French Self Taught by Franz J. L. Thim. Section six. Verbs. Avoir. To have. Infinitive mood present avoir to have past avoir eu to have had participles present ayant having past eu had ayant eu having had indicative mood present i have j'ai thou hast tu as he has il a she has elle we have nous avons you have vous avez they have il elles ont imperfect i had j'avais thou hadst tu avais he had il avait we had nous avions you had vous aviez they had ils avaient past definite i had j'eu thou hadst tu eu he had il eut we had nous eûmes you had vous eûtes they had
ils eurent perfect i have had j'ai eu thou hast had tu as eu he has had il a eu she has had elle a eu we have had nous avons eu you have had vous avez eu they have had il elle ont eu plus perfect i had had j'avais eu thou hadst had tu avais eu he had had il avait eu we had had nous avions eu you had had vous aviez eu they had had ils avaient eu past anterior i had had j'eus eu thou hadst had tu eus eu he had had il eut eu we had had nous eûmes eu you had had vous eûtes eu they had had ils eurent eu future i shall have j'aurai thou shalt have tu auras he shall have il aura we shall have nous aurons you shall have vous aurez they shall have ils auront future anterior i shall have had j'aurai eu thou shalt have had tu auras eu he shall have had il aura eu we shall have had nous aurons eu you shall have had vous aurez eu they shall have had ils auront eu conditional present i should have j'aurai thou shouldst have tu aurais he should have il aurait we should have nous aurions you should have vous auriez they should have ils auraient conditional past i should have had j'aurais eu thou shouldst have had tu aurais eu he should have had il aurait eu we should have had nous aurions eu you should have had vous auriez eu they should have had ils auraient eu imperative mood have et let us have ayant have ye ayez subjunctive mood present that i may have que j'ai that thou mayst have que tu es that he may have qu'il est that we may have que nous ayons that you may have que vous ayez that they may have qu'ils aient imperfect that i might have que j'eusse that thou mightst have que tu eusse that he might have qu'il eût that we might have que nous eussions that you might have que vous eussiez that they might have qu'ils eussent perfect that i may have had que j'ai eu that thou mayst have had que tu aies eu that he may have had qu'il ait eu that we may have had que nous ayons eu that you may have had que vous ayez eu that they may have had qu'ils aient eu plus perfect that i might have had que j'eusse eu that thou mightst have had que tu eusses eu that he might have had qu'il eût eu that we might have had que nous eussions eu that you might have had que vous eussiez eu that they might have had qu'ils eussent eu to the auxiliary verb être to be infinitive mood present être to be past avoir été to have been participles present état being past été been ayant été having been indicative mood present i am je suis thou art tu es he is il est she is elle est we are nous sommes 
You are. Vous êtes. They are. Ils, elles sont. Imperfect. I was. J'étais. Thou wast. Tu étais. He was. Il était. We were. Nous étions. You were. Vous étiez. They were. Ils étaient. Past definite. I was. Je fus. Thou wast. Tu fus. He was. Il fut. We were. Nous fûmes. You were. Vous fûtes. They were. Ils furent. Perfect. I have been. J'ai été. Thou hast been. Tu as été. He has been. Il a été. She has been. Elle a été. We have been. Nous avons été. You have been. Vous avez été. They have been. Ils, elles ont été. Plus perfect. I had been. J'avais été. Thou hadst been. Tu avais été. He had been. Il avait été. We had been. Nous avions été. You had been. Vous aviez été. They had been. Ils avaient été. Past anterior. I had been. J'eus été. Thou hadst been. Tu eus été. He had been. Il eut été. We had been. Nous eûmes été. You had been. Vous eûtes été. They had been. Ils eurent été. Future. I shall be. Je serai. Thou shalt be. Tu seras. He shall be. Il sera. We shall be. Nous serons. You shall be. Vous serez. They shall be. Ils seront. Future anterior. I shall have been. J'aurai été. Thou shalt have been. Tu auras été. He shall have been. Il aura été. We shall have been. Nous aurons été. You shall have been. Vous aurez été. They shall have been. Ils auront été. Conditional present. I should be. Je serai. Thou shouldst be. Tu serais. He should be. Il serait. We should be. Nous serions. You should be. Vous seriez. They should be. Il serait. Conditional past. I should have been. J'aurais été. Thou shouldst have been. Tu aurais été. He should have been. Il aurait été. We should have been. Nous aurions été. You should have been. Vous auriez été. They should have been. Ils auraient été. Imperative mood. Be. Soit. Let us be. Soyons. Be ye. Soyez. Subjunctive mood. Present. That I may be. Que je sois. That thou mayst be. Que tu sois. That he may be. Qu'il soit. That we may be. Que nous soyons. That you may be. Que vous soyez. That they may be. Qu'il soit. Imperfect. That I might be. Que je fusse. That thou mightst be. Que tu fusse. That he might be. Qu'il fût. That we might be. Que nous fussions. That you might be. Que vous fussiez. That they might be. Qu'il fusse. Perfect. That I may have been. Que j'ai été. That thou mayest have been. Que tu aies été. That he may have been. Qu'il ait été. That we may have been. Que nous ayons été. That you may have been. Que vous ayez été. That they may have been. Qu'ils aient été. Plus perfect. That I might have been. Que j'eusse été. That thou mightst have been. Que tu eus été. That he might have been. Qu'il eût été. That we might have been. Que nous eussions été. That you might have been. Que vous eussiez été. 
that they might have been. Qu'ils eussent été. End of section six. Section seven of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. French Self Taught by France J. L. Thim. Section seven. Three regular verbs. The infinitives of verbs in the French language have the four following terminations: e r, e, as in donner, to give; i r, ir, as in finir, to finish; o i r, war, as in recevoir, to receive; r e, re, as in vendre, to sell. All that precedes this infinitive termination is called the root of the verb. Verbs which only change their terminations and not their roots are called regular verbs. Those which change their roots, irregular verbs. The verbs ending in o i r are all irregular, and the French language therefore has, in reality, only three regular conjugations. The first conjugation ends in e r e. The second conjugation ends in i r ir. The third conjugation ends in o i r war. The fourth conjugation ends in r e re. The past participle is formed by adding to the root of the first conjugation an e acute e. To that of the second an i e. To the fourth, a u, u, as donné, to give, donné, given, finir, to finish, fini, finished, vendre, to sell, vendu, sold. The four conjugations. First conjugation, infinitive mood, present, donné, to give, past, avoir donné. To have given. Participles. Present. Donnant. Giving. Past. Donné. Given. Ayant donné. Having given. Indicative mood. Present. Simple tenses. Absolu. I give. Je donne. Tu donnes. Il donne. Nous donnons. Vous donnez. Il donne. Compound tenses antérieurs. I have given. J'ai donné. Tu as donné. Il a donné. Nous avons donné. Vous avez donné. Ils ont donné. Descriptive. Imperfect. I gave. Je donnais. Tu donnais. Il donnait. Nous donnions. Vous donniez. Il donnait. Plus perfect. I had given. J'avais donné. Tu avais donné. Il avait donné. Nous avions donné. Vous aviez donné. Ils avaient donné. Narrative, past definite. I gave. Je donnais. Tu donnas. Il donna. Nous donnâmes. Vous donnâtes. Ils donnèrent. Past anterior. I had given. J'eus donné. Tu eus donné. Il eut donné. Nous eûmes donné. Vous eûtes donné. Ils eurent donné. Future. Future. I shall give. Je donnerai. Tu donneras. Il donnera. Nous donnerons. Vous donnerez. Ils donneront. Future anterior. 
I shall have given. J'aurai donné. Tu auras donné. Il aura donné. Nous aurons donné. Vous aurez donné. Ils auront donné. Conditional. Present. I should give. Je donnerai. Tu donnerais. Il donnerait. Nous donnerions. Vous donneriez. Il donnerait. Past. I should have given. J'aurais donné. Tu aurais donné. Il aurait donné. Nous aurions donné. Vous auriez donné. Ils auraient donné. Subjunctive mood. Present. That I may give. Que je donne. Que tu donnes. Qu'il donne. Que nous donnions. Que vous donniez. Qu'il donne. Past. That I may have given. Que j'ai donné. Que tu aies donné. Qu'il ait donné. Que nous ayons donné. Que vous ayez donné. Qu'ils aient donné. Imperfect. That I might give. Que je donnasse. Que tu donnasses. Qu'il donna. Que nous donnassions. Que vous donnassiez. Qu'il donnasse. Plus perfect. That I might have given. Que j'eusse donné. Que tu eusses donné. Qu'il eût donné. Que nous eussions donné. Que vous eussiez donné. Qu'ils eussent donné. Imperative mood. Donne. Give thou. Qu'il donne. Let him give. Donnons. Let us give. Donner. Give ye. Qu'il donne. Let them give. Second conjugation. Infinitive mood. Present. Finir. To finish. Past. Avoir fini. To have finished. Participles. Present. Finissant. Finishing. Past. Fini. Finished. Ayant fini. Having finished. Indicative mood. Present. Simple tenses. Absolute. I finish. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Compound tenses antérieur. I have finished. J'ai fini. Tu as fini. Il a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ont fini. Descriptive. Imperfect. I finished. Je finissais. Tu finissais. Il finissait. Nous finissions. Vous finissiez. Il finissait. Plus perfect. I had finished. J'avais fini. Tu avais fini. Il avait fini. Nous avions fini. Vous aviez fini. Ils avaient fini. Narrative. Past definite. I finished. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finîmes. Vous finites. Ils finirent. Past anterior. I had finished. J'eus fini. Tu eus fini. Il eut fini. Nous eûmes fini. Vous eûtes fini. Ils eurent fini. Future. Future. I shall finish. Je finirai. Tu finiras. Il finira. Nous finirons. Vous finirez. Ils finiront. Future anterior. 
I shall have finished. J'aurai fini. Tu auras fini. Il aura fini. Nous aurons fini. Vous aurez fini. Ils auront fini. Conditional. Present, I should finish. Je finirai. Tu finirais. Il finirait. Nous finirions. Vous finiriez. Il finirait. Past, I should have finished. J'aurais fini. Tu aurais fini. Il aurait fini. Nous aurions fini. Vous auriez fini. Ils auraient fini. Subjunctive, present, that I may finish. Que je finisse. Que tu finisses. Qu'il finisse. Que nous finissions. Que vous finissiez. Qu'il finisse. Past, that I may have finished. Que j'ai fini. Que tu aies fini. Qu'il ait fini. Que nous ayons fini. Que vous ayez fini. Qu'ils aient fini. Imperfect, that I might finish. Que je finisse. Que tu finisses. Qu'il finit. Que nous finissions. Que vous finissiez. Qu'il finisse. Plus perfect, that I might have finished. Que j'eusse fini. Que tu eusses fini. Qu'il eût fini. Que nous eussions fini. Que vous eussiez fini. Qu'ils eussent fini. Imperative mood. Fini. Finish. Qu'il finisse. Let him finish. Finissons. Let us finish. Finissez. Finish ye. Qu'il finisse. Let them finish. Third conjugation. Infinitive mood. Present. Recevoir. To receive. Past. Avoir reçu. To have received. Participles. Present. Recevant. Receiving. Past. Reçu. Received. Ayant reçu. Having received. Indicative mood. Present. Simple tenses. Absolute. I receive. Je reçois. Tu reçois. Il reçoit. Nous recevons. Vous recevez. Ils reçoivent. Compound tenses antérieurs. I have received. J'ai reçu. Tu as reçu. Il a reçu. Nous avons reçu. Vous avez reçu. Ils ont reçu. Descriptive. Imperfect. I received. Je recevais. Tu recevais. Il recevait. Nous recevions. Vous receviez. Il recevait. Plus perfect. I had received. J'avais reçu. Tu avais reçu. Il avait reçu. Nous avions reçu. Vous aviez reçu. Ils avaient reçu. Narrative, past definite, I received. Je reçus. Tu reçus. Il reçut. Nous reçûmes. Vous reçûtes. Ils reçurent. Past anterior, I had received. J'eus reçu. Tu eus reçu. Il eut reçu. Nous eûmes reçu. Vous eûtes reçu. Ils eurent reçu. Future. Future, I shall receive. Je recevrai. Tu recevras. Il recevra. Nous recevrons. Vous recevrez. Ils recevront. 
future anterior i shall have received j'aurai reçu tu auras reçu il aura reçu nous aurons reçu vous aurez reçu ils auront reçu conditional present i should receive je recevrai tu recevrais il recevrait nous recevrions vous recevriez il recevrait past i should have received j'aurais reçu tu aurais reçu il aurait reçu nous aurions reçu vous auriez reçu ils auraient reçu subjunctive mood present that i may receive que je reçoive que tu reçoives qu'il reçoive que nous recevions que vous receviez qu'il reçoive past that i may have received que j'ai reçu que tu aies reçu qu'il ait reçu que nous ayons reçu que vous ayez reçu qu'ils aient reçu imperfect that i might receive que je reçusse que tu reçusse qu'il reçut que nous reçussions que vous reçussiez qu'il reçusse plus perfect that i might have received que j'eusse reçu que tu eusses reçu qu'il eût reçu que nous eussions reçu que vous eussiez reçu qu'ils eussent reçu imperative mood reçois receive thou qu'il reçoive let him receive recevons let us receive recevez receive ye qu'il reçoive let them receive fourth conjugation infinitive mood present vendre to sell past avoir vendu to have sold participles present vendant selling past vendu sold ayant vendu having sold indicative mood present simple tenses absolue i sell je vends tu vends il vend nous vendons vous vendez ils vendent compound tenses antérieurs i have sold j'ai vendu tu as vendu il a vendu nous avons vendu vous avez vendu ils ont vendu descriptive imperfect i sold je vendais tu vendais il vendait nous vendions vous vendiez il vendait plus perfect i had sold j'avais vendu tu avais vendu il avait vendu nous avions vendu vous aviez vendu ils avaient vendu narrative past definite i sold je vendis tu vendis il vendit nous vendîmes vous vendîtes ils vendirent past anterior i had sold j'eus vendu tu eus vendu il eut vendu nous eûmes vendu vous eûtes vendu ils eurent vendu future 
Future, I shall sell. Je vendrai. Tu vendras. Il vendra. Nous vendrons. Vous vendrez. Ils vendront. Past, I shall have sold. J'aurai vendu. Tu auras vendu. Il aura vendu. Nous aurons vendu. Vous aurez vendu. Ils auront vendu. Conditional. Present, I should sell. Je vendrai. Tu vendrais. Il vendrait. Nous vendrions. Vous vendriez. Il vendrait. Past, I should have sold. J'aurais vendu. Tu aurais vendu. Il aurait vendu. Nous aurions vendu. Vous auriez vendu. Ils auraient vendu. Subjunctive mood. Present, that I may sell. Que je vende. Que tu vendes. Qu'il vende. Que nous vendions. Que vous vendiez. Qu'il vende. Past, that I may have sold. Que j'ai vendu. Que tu aies vendu. Qu'il ait vendu. Que nous ayons vendu. Que vous ayez vendu. Qu'ils aient vendu. Imperfect, that I might sell. Que je vendisse. Que tu vendisses. Qu'il vendit. Que nous vendissions. Que vous vendissiez. Qu'il vendisse. Plus perfect, that I might have sold. Que j'eusse vendu. Que tu eusses vendu. Qu'il eût vendu. Que nous eussions vendu. Que vous eussiez vendu. Qu'ils eussent vendu. Imperative mood. Vend. Sell thou. Qu'il vende. Let him sell. Vendons. Let us sell. Vendez. Sell ye. Qu'ils vendent. Let them sell. End of section 7. Section 8 of French Self Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. French Self Taught by France J. L. Thim. Section 8. Easy Expression. Tell me. Dites-moi. If you please. S'il vous plaît. Have the goodness. Ayez la bonté. Yes, sir. Oui, monsieur. Yes, madam. Oui, madame. Yes, miss. Oui, mademoiselle. No, sir. Non, monsieur. No, madam. Non, madame. No, miss. Non, mademoiselle. Will you tell me? Voulez-vous me dire? I thank you. Je vous remercie. Do you speak English? Parlez-vous anglais? French. Français. I do not speak French. Je ne parle pas français. I speak it a little. Je le parle un peu. I understand. Je comprends. I do not understand. Je ne comprends pas. Do you understand? Comprenez-vous? Give me. Donnez-moi. Some bread. Du pain. Some meat. De la viande. Some wine. Du vin. Some beer. De la bière. Bring me. Apportez-moi. Some coffee. Du café. Some tea. Du thé. Some milk. Du lait. Some butter. Du beurre. 
some cheese. Du fromage. Thank you. Merci. Good morning. Bonjour. How do you do? Comment vous portez-vous? Very well. Très bien. I am very well. Je me porte très bien. How is your father? Comment se porte monsieur votre père? How is your mother? Comment se porte madame votre mère? She is not well. Elle ne se porte pas bien. She is ill. Elle est malade. He is very ill. Il est bien malade. She has a cold. Elle est enrhumée. I must go. Il faut partir. Goodbye. Au plaisir. Farewell. Adieu. Your servant. Votre serviteur. I wish you a good morning. Je vous souhaite le bonjour. Good evening. Bonsoir. Good night. Bonne nuit. I wish you good night. Je vous souhaite une bonne nuit. My compliments to your father. Saluez monsieur votre père de ma part. I will not fail. Je n'y manquerai pas. Visits. There is a knock. On frappe. It is Mrs. B. C'est Madame B. I am very glad to see you. Je suis charmé de vous voir. Pray be seated. Asseyez-vous, je vous prie. What news is there? Que dit-on de nouveau? Good news. De bonnes nouvelles. Do you believe it? Le croyez-vous? I believe it. Je le crois. I don't believe a word of it. Je n'en crois pas un mot. I think so. Je crois que oui. I think not. Je crois que non. Who told you? Qui vous l'a dit? It is no such thing. Il n'en est rien. Have you heard from home? Avez-vous reçu des nouvelles de chez vous? The postman brought me a letter this morning. Le facteur m'apporta une lettre ce matin. They write sad news. On m'écrit de mauvaises nouvelles. Will you stay and dine with us? Voulez-vous rester à dîner avec nous? No, thank you. Merci. I cannot stay. Je ne peux pas rester. I must go. Il faut que je m'en aille. You are in great hurry. Vous êtes bien pressé. I have a great deal to do. J'ai bien des choses à faire. Expressions of surprise. What? Comment? Is it possible? Serait-il possible? Who would have believed it? Qui l'aurait cru? Indeed! En vérité, it is impossible. Cela est impossible. That cannot be. Cela ne se peut pas. I am astonished at it. J'en suis bien étonné. You surprise me. Vous me surprenez. It is incredible. C'est incroyable. It is unheard of. Cela est inouï. Sorrow and joy. I am sorry for it. J'en suis fâché. I am quite vexed about it. J'en suis désolé. What a pity. Quel dommage. It is a great pity. C'est bien dommage. It is a sad thing. Cela est bien fâcheux. It is a great misfortune. C'est un grand malheur. I am very glad. Je suis bien aise. I am very glad of it. J'en suis fort aise. It gives me great joy. J'en ai bien de la joie. How happy I am. Que je suis heureux. 
I wish you joy. Je vous félicite. I congratulate you on it. Je vous en fais mon compliment. Anger and blame. He is very angry. Il est bien en colère. I am in a bad temper. Je suis de mauvaise humeur. She is furious about it. Elle en est furieuse. Hold your tongue. Taisez-vous. You are very wrong. Vous avez bien tort. What a shame. Quelle honte. How could you do so? Comment avez-vous pu faire cela? I am ashamed of you. Vous me faites honte. For shame. Fi donc. You are very much to blame. Vous êtes bien à blâmer. His patience is tired out. La patience lui échappe. Don't answer. Ne répliquez pas. Age. How old are you? Quel âge avez-vous? I am twenty-two. J'ai vingt-deux ans. I shall soon be thirty. J'ai bientôt trente ans. He looks older. Il paraît plus âgé. I did not think you were so old. Je ne vous croyais pas si âgé. She is at least sixty. Elle a au moins soixante ans. How old is your uncle? Quel âge peut avoir monsieur votre oncle? He is nearly eighty. Il a à peu près quatre-vingts ans. Is he so old? Est-il si âgé que cela? It is a great age. C'est un grand âge. He begins to grow old. Il commence à vieillir. To ask questions. What do you say? Que dites-vous? Do you hear me? M'entendez-vous? I don't speak to you. Ce n'est pas à vous que je parle. Do you understand me? Me comprenez-vous? Listen. Écoutez. Come here. Approchez. Venez ici. What is that? Qu'est-ce que cela? Why don't you answer? Pourquoi ne répondez-vous pas? What do you mean? Que voulez-vous dire? Don't you speak French? Ne parlez-vous pas français? Very little, sir. Bien peu, monsieur. Do you know Mr. H? Connaissez-vous Monsieur H? I know him by sight. Je le connais de vue. I know him by name. Je le connais de nom. What do you call that? Comment appelez-vous cela? What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? What is that good for? À quoi cela est-il bon? Morning. What o'clock is it? Quelle heure est-il? It is near eight. Il est près de huit heures. Light the fire. Faites du feu. I'm going to get up. Je vais me lever. Get me some hot water. Allez me chercher de l'eau chaude. Make haste. Ne soyez pas longtemps. How have you slept? Comment avez-vous dormi? Did you sleep well? Avez-vous bien dormi? Very well, thank you. Très bien. Je vous remercie. Not very well. Pas très bien. I never woke all night. J'ai dormi tout d'un somme. I could not sleep. Je n'ai pas pu dormir. I never closed my eyes. Je n'ai pas fermé l'œil. I have been up this hour. Il y a une heure que je me suis levé. You are an early riser. Vous êtes matinal. I generally rise early. Je me lève ordinairement de bonne heure. Breakfast. 
Breakfast is ready. Le déjeuner est prêt. Is breakfast ready? Le déjeuner est-il prêt? Come to breakfast. Venez déjeuner. Does the water boil? L'eau bout-elle? This water has not boiled. Cette eau n'a pas bouilli. Is the tea made? Le thé est-il fait? Shall I put some green tea in the teapot? Mettrai-je du thé vert dans la théière? Very little. N'en mettez que très peu. That is enough. Cela est assez. Some rolls. Des petits pains. Do you drink tea or coffee? Prenez-vous du thé ou du café? This cream is sour. Cette crème s'est aigrie. Will you take an egg? Voulez-vous manger un œuf? These eggs are hard. Ces œufs sont durs. We want another egg cup. Il nous faut un autre coquetier. Give me the salt. Donnez-moi le sel. Pass me the butter. Passez-moi le beurre. This butter is not fresh. Ce beurre n'est pas frais. Bring some more. Allez nous en chercher d'autres. Give me a spoon. Donnez-moi une cuillère. Is the coffee strong enough? Le café est-il assez fort? We want more cups. Il nous manque des tasses. Take some more sugar. Prenez encore du sucre. A piece of toast. Une rôtie. Cold meat. De la viande froide. The tablecloth. La nappe. The sugar basin. Le sucrier. Chocolate. Du chocolat. A knife. Un couteau. This knife is blunt. Ce couteau ne coupe pas. We have done breakfast. Nous avons fini de déjeuner. You can take away the things. Vous pouvez desservir. Ordering dinner. Have you ordered dinner? Avez-vous commandé le dîner? Show me the bill of fare. Montrez-moi la carte. What soup will you have? Quelle soupe vous servirai-je? Macaroni soup. De la soupe au macaroni. Have you any roast beef? Avez-vous du bœuf rôti? Not today. Pas aujourd'hui. We have very fine fish. Nous avons de très bons poissons. Fried soles. Des soles frites. A dozen of prawns. Une douzaine de salicoques. What wines will you have? Quel vin, monsieur, désire-t-il? Let us see. Voyons. Have you the best wines? Avez-vous des vins fins? Here is the list. En voici la liste. We shall dine at six o'clock. Nous dînerons à six heures. Be punctual. Soyez exact. Dinner. What shall I help you to? Que vous servirai-je? Will you take some soup? Voulez-vous un peu de soupe? No, thank you. Merci bien. Willingly. Très volontiers. Help yourself. Servez-vous. Well done, if you please. Bien cuit, s'il vous plaît. It is excellent. Il est excellent. Do you take pepper? Prenez-vous le poivre? Cayenne pepper. Du poivre rouge. Here are spinach and broccoli. Voici des épinards et des brocolis. Peas. Des petits pois. Cauliflower. Du chou-fleur. Artichokes. Des artichauts. Potatoes. Des pommes de terre. The mustard pot. Le moutardier. Change the plates. 
changer les assiettes. Give me a clean fork. Donnez-moi une fourchette propre. Are you hungry? Avez-vous faim? I am hungry. J'ai faim. You don't eat. Vous ne mangez pas. Are you thirsty? Avez-vous soif? I am very thirsty. J'ai bien soif. I am dying of thirst. Je meurs de soif. Take a glass of wine. Prenez un verre de vin. Bring me a glass of water. Apportez-moi un verre d'eau fraîche. Give me something to drink. Donnez-moi à boire. This wine tastes of the cork. Ce vin sent le bouchon. It is flat. Il est éventé. A corkscrew. Un tire-bouchon. Tea. Tea is quite ready. Le thé est tout prêt. They are waiting for you. On vous attend. I am coming. Me voici. The tea is very strong. Le thé est très fort. Pour out the tea. Versez le thé. Bring a saucer. Apportez une soucoupe. Where are the sugar tongs? Où sont les pinces? Ring, if you please. Sonnez, s'il vous plaît. A little more milk. Encore un peu de lait. What will you take? Que prendrez-vous? A slice of bread and butter. Une beurrée. Une tartine de beurre. Hand the plate. Passez l'assiette. Will you take some cake? Voulez-vous du gâteau? A small piece. Un petit morceau. Make more toast. Faites encore des rôtis. Make haste. Dépêchez-vous. This is excellent tea. Voilà un excellent thé. The tea tray. Le cabaret. The milk jug. Le pot au lait. A set of tea things. Un service. Have you finished? Avez-vous déjà fini? Take another cup. Prenez encore une tasse. No, thank you. Merci bien. Brown bread. Du pain bis. White bread. Du pain blanc. Stale bread. Du pain rassis. New bread. Du pain frais. Evening. It is late. Il est tard. It is not late. Il n'est pas tard. What o'clock is it? Quelle heure est-il? It is still early. Il est encore de bonne heure. Are you tired? Êtes-vous fatigué? Not at all. Point du tout. Not much. Pas beaucoup. It is only ten. Il n'est que dix heures. It is time to go to bed. Il est l'heure de se coucher. Is my room ready? Ma chambre est-elle prête? Go and see. Allez voir. Draw the curtain. Fermez le rideau. A blanket. Une couverture de laine. Good night. Bonsoir. I wish you a good night. Je vous souhaite une bonne nuit. I am sleepy. J'ai sommeil. Are you sleepy? Avez-vous sommeil? The time of day. What o'clock is it by your watch? Quelle heure est-il à votre montre? It has stopped. Elle s'est arrêtée. It does not go. Elle ne va pas. I forgot to wind it up. J'ai oublié de la monter. My watch is too fast. Ma montre est en avance. It gains. Elle avance. It is too slow. Elle est en retard. It is a quarter of an hour too slow. Elle retarde 
d'un quart d'heure. It goes right. Elle va bien. A quarter to eight. Huit heures moins le quart. Midnight. Minuit. Noon. Midi. A quarter past one. Une heure et quart. Half past four. Quatre heures et demie. Twenty minutes to six. Six heures moins vingt. It has just struck nine. Neuf heures viennent de sonner. Ten minutes past seven. Sept heures dix minutes. Exactly three o'clock. Trois heures juste. The clock is striking. Voilà l'horloge qui sonne. Walking. Shall we take a little walk? Irons-nous faire un petit tour? Willingly. De tout mon cœur. Where shall we go? Par où irons-nous? On the high road. Sur la grande route. There is a good deal of dust. Il y fait beaucoup de poussière. Into the fields. Dans la campagne. They are reaping. On moissonne. They are making hay. On fauche l'herbe. What a pleasant scent. Quelle odeur délicieuse. A reaping hook. Une faucille. A scythe. Une faux. An abundant harvest. Une moisson, une récolte abondante. Let us cross this field. Traversons ce champ. Which is the way to A? Quel est le chemin pour aller à A? Where does this road lead? Où conduit cette route? Which way am I to go? De quel côté faut-il que j'aille? Straight before you. Allez droit devant vous. To the left. À gauche. To the right. À droite. About a mile. Environ un mille. Hardly a mile. À peine un mille. Let us go in. Rentrons. To inquire for a person. Do you know Mr. F? Connaissez-vous Monsieur F? I don't know anybody of that name. Je ne connais personne de ce nom. I know him. Je le connais. Intimately. Intimement. I am very intimate with him. Je suis très lié avec lui. He is a friend of mine. Il est un de mes amis. I have known him a long time. Je le connais depuis longtemps. He is my brother-in-law. C'est mon beau-frère. Do you know him? Le connaissez-vous? I know him very well. Je le connais parfaitement. Where does he live? Où demeure-t-il? Close by. Ici près. Près d'ici. A step or two from here. À deux pas d'ici. Is it far? Est-ce loin? Can you direct me to his house? Pouvez-vous m'indiquer sa maison? I will show you where he lives. Je vous montrerai où il demeure. The market. Le marché. The street. La rue. The square. La place. End of section 8. Section 9 of French Self-Taught. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. French Self-Taught by Franz J. L. Thim. Section 9. Spring. Spring has come. Voilà le printemps arrivé. It is still cool. Il fait toujours un peu frais. Spring begins well. Le printemps promet bien. It is rather mild. Il fait tant soit peu doux. 
It is quite spring weather. Il fait un temps de printemps. The trees are beginning to bud. Les arbres commencent à boutonner. The season is very forward. La saison est bien avancée. There are some snowdrops. Voilà des personnages. Gather them. Cueillez-les. Crocuses. Du safran. Daffodils. Des narcisses. Tulips. Des tulipes. Hyacinths. Des jacinthes. Gather some. Cueillez-en. As much as you please. Tant que vous en voudrez. The season is very backward. La saison est bien retardée. Everything is backward. Tout est retardé. Summer. Summer is coming. L'été approche. It is becoming warm. Il commence à faire chaud. I am very warm. J'ai bien chaud. It is very warm. Il fait très chaud. How warm it is. Qu'il fait chaud. It is a fine day. C'est un bon jour. The heat is unbearable. La chaleur est insupportable. Haymaking has begun. On fait les foins. They are cutting the corn. On coupe les blés. Let us go into the shade. Allons dans l'ombre. I think we are going to have a storm. Je crois que nous aurons de l'orage. I hear thunder. J'entends déjà le tonnerre. It hails. Il tombe de la grêle. It thunders. Il tonne. It thunders fearfully. Il tonne terriblement. It lightens. Il fait des éclairs. What a storm! Quel orage! The sky begins to clear. Le ciel commence à s'éclaircir. The weather may hold up. Le temps pourra se remettre. There is the rainbow. Voilà l'arc-en-ciel. The sun breaks out. Le soleil se montre. Autumn. Summer is over. Voilà l'été passé. The leaves are beginning to fall. Les feuilles commencent à tomber. A dead leaf. Une feuille morte. The days are still fine. Les jours sont encore fort beaux. The days are closing in. Les jours sont bien raccourcis. We must soon begin fires. Il faudra que nous ayons du feu sous peu. We have had a fire already. Nous avons déjà fait du feu. It is soon dark. Il fait bientôt nuit. It is dark. Il fait sombre. It is a fine night. Il fait une belle nuit. A dark night. Une nuit obscure. Moonlight. Clair de lune. Is it moonlight? Fait-il clair de lune? It is full moon. C'est la pleine lune. New moon. La nouvelle lune. The moon is in the first quarter. La lune est dans le premier quartier. The last quarter. Le dernier quartier. Do you think it will rain? Croyez-vous qu'il pleuve? 
I am afraid so. J'en ai peur. It rains. Il pleut. It drizzles. Il bruine. It pours. Il pleut à verse. The wind is very high. Il fait grand vent. It is very windy. Il fait bien du vent. Winter. It is winter. Nous voilà dans l'hiver. The days are so short. Les jours sont si courts. It is very cold. Il fait excessivement froid. It is bad weather. Il fait mauvais temps. Cloudy weather. Un temps gris. It is foggy. Il fait du brouillard. The sky is overcast. Le ciel est pris de tous côtés. It snows. Il neige. It snows in great flakes. Il neige à gros flocons. It freezes. Il gèle. It freezes very hard. Il gèle à pierre fendre. Can you skate? Savez-vous patiner? The ice does not bear. La glace ne porte pas. It thaws. Il dégèle. It is very dirty. Il fait bien de la crotte. Is it slippery out of doors? Fait-il glissant en dehors? I nearly fell. J'ai failli tomber. Christmas. Noël. New Year's Day. Le jour de l'an. Twelfth Night. Le jour des rois. The fire. Light the fire. Allumez le feu. Don't let the fire out. Ne laissez pas éteindre le feu. It is not quite out. Il n'est tout à fait éteint. It will soon be out. Il va s'éteindre. What are you looking for? Que cherchez-vous? I am looking for the tongs. Je cherche les pincettes. The shovel. La pelle. The poker. Le tisonnier. Blow the fire. Soufflez le feu. Gently. Doucement. Not so hard. Pas si fort. It will soon draw up. Il va prendre dans un instant. Are there any coals? Y a-t-il du charbon? Tell the servant to bring some. Dites à la servante d'en apporter. Put some coals on. Mettez du charbon. Not too many at a time. N'en mettez pas trop à la fois. You have almost smothered the fire. Vous avez presque étouffé le feu. Writing. I want some paper. Il me faut du papier. Have you any? En avez-vous? Do you want any? En avez-vous besoin? Will you lend me some? M'en voulez-vous prêter? Lend me a sheet. Prêtez-moi une feuille. Acquire. Une main. I have a letter to write. J'ai une lettre à écrire. I must write a letter. Il faut que j'écrive une lettre. Mend me a pen. Taillez-moi une plume. Where is your penknife? Où est votre canif? It wants setting. Il a besoin d'être repassé. It does not cut. Il ne coupe pas. 
It is blunt. Il est émoussé. It is quite spoilt. Il est entièrement abîmé. Do you like a hard or soft pen? Préférez-vous une plume dure ou molle? I like it hard. J'aime qu'elle soit dure. It is too fine. Elle est trop fine. It is too broad. Elle est trop grosse. It spatters. Elle crache. Try it. Essayez-la. It is excellent. Elle est excellente. Is your letter for the post? Votre lettre est-elle pour la poste? Make haste. Dépêchez-vous. It is very late. Il est déjà bien tard. I shall not be long. Je ne serai pas longtemps. What is the day of the month? Quel est le quantième du mois? Today is the first. C'est aujourd'hui le premier. Seal your letter. Cachetez votre lettre. There is no wax. Il n'y a pas de cire. A wafer. Un pain à cacheter. Where is my seal? Où est mon cachet? What has become of it? Qu'est-il devenu? I have it. Je l'ai. Here it is. Le voici. Carry this letter to the post. Portez cette lettre à la poste. Pay the postage. Affranchissez-la. Buying. Where are you going? Où allez-vous? I have a few purchases to make. J'ai quelques emplettes à faire. Come with me. Venez avec moi. Willingly. De tout mon cœur. I want some calico. J'ai besoin de calico. I should like to see some ribbons. Je voudrais voir des rubans. This color is too dark. Cette couleur est trop foncée. Too light. Trop clair. Have you any narrower? En avez-vous de plus étroit? Broader. De plus large. What is this a yard? Combien cela vaut-il le mètre? It is faded. Il est fané. Show me some cotton. Montrez-moi du fil. Not so fine. Moins fin. This will do. Celui-ci me convient. Sewing silk. De la soie à coudre. A skein. Un écheveau. Pins. Des épingles. Mixed pins. Des épingles mélangées. Tape. Ruban de fil. A bodkin. Un passe lacet. Show me some gloves. Faites-moi voir des gants. What are they a pair? Combien les vendez-vous la paire? It is too dear. C'est trop cher. Show me some others. Montrez-moi d'autres. Try on these. Essayez ceci. They fit you very well. Ils vous vont très bien. Send all this home directly. Envoyez tout cela chez moi sur le champ. The bill. La note. Work. Handiwork. What are you looking for? Que cherchez-vous? I am looking for a needle. Je cherche une aiguille. Here is one. En voici une. 
It is too coarse. Elle est trop grosse. It is too small. Elle est trop fine. What are you doing? Que faites-vous? I am knitting stockings. Je tricote des bas. What are your cousins doing? Que font vos cousines? They are working, sewing. Elles cousent. To net. Filocher. To stitch. Piquer. Hem this handkerchief. Ourler ce mouchoir. They are embroidering collars. Elles brodent des cols. To darn. Faire une reprise. Look for my workbox. Cherchez ma boîte à ouvrage. I have lost my thimble. J'ai perdu mon dé. There it is. Le voilà. Lend me your scissors. Prêtez-moi vos ciseaux. I cannot find them. Je ne puis pas les trouver. I have torn my dress. J'ai fait un accro à ma robe. Mend it. Raccommodez-la. Here is the dressmaker. Voici la couturière. Show her in. Faites-la entrer. Tell her to wait. Dites-lui d'attendre. I am busy. Je suis occupé. Shall I tell her to call again? Faut-il lui dire de repasser? I shall be disengaged in an hour. Je serai libre dans une heure. Have you brought my dress? M'avez-vous apporté ma robe? Here it is. La voici. Will you try it on? Voulez-vous l'essayer? Let us see. Voyons. Let us see how it fits. Voyons si elle me va. It fits you very well. Elle vous va à ravir. The sleeves are not wide enough. Les manches ne sont pas assez larges. The skirt is too narrow. Le jupon est trop étroit. Add another breadth. Ajoutez-y un autre lait. It is too short-waisted. La taille est trop courte. Too long-waisted. Trop longue. Make all these alterations. Faites tous ces petits changements. What trimming would you put on? Quelle garniture voulez-vous y mettre? Light blue ribbon. Du ruban bleu clair. When can you let me have it? Quel jour me la donnerez-vous? You shall have it on Saturday. Vous l'aurez samedi. Without fail. Sans faute. Do not disappoint me. Ne me manquez pas. You may rely upon me. Vous pouvez compter sur moi. The shoemaker. I wish to see some shoes. Je désire voir des souliers. Boots. Des bottes. Ladies boots. Des bottines. Slippers. Des pantoufles. I will try some on you. Je vais vous en essayer. I have your measure already. J'ai déjà votre mesure. These will fit you. En voici qui vous iront. The soles are rather thick. Les semelles sont un peu fortes. Thin. Minces. They are too tight. Ils sont trop justes. I cannot get my foot in. Je ne peux pas faire entrer mon pied dedans. Here is a shoehorn. 
Voici un chausse-pied. They hurt my heel. Ils me font mal au talon. They hurt my toes. Ils me blessent les orteils. The instep is too tight. Le coup de pied est trop serré. I cannot walk in them. Je ne saurais marcher dedans. Besides, they are too short. D'ailleurs, ils sont trop courts. This leather yields like a glove. Ce cuir prête comme un gant. I can make you a pair. Je puis vous en faire une paire. Take my measure. Prenez ma mesure. I must have them as soon as possible. Il faut que je les aie le plus tôt possible. You shall have them next week. Vous les aurez la semaine prochaine. The washerwoman. You bring my linen very late. Vous m'apportez mon linge bien tard. This is too limp. Ceci est trop mou. You don't put enough starch. Vous n'y mettez pas assez d'emploi. I miss a collar. Il me manque un col. See how badly this is done. Voyez comme cela est mal fait. You must take it back. Il faut le remporter. This is badly ironed. Ceci est mal repassé. You have scorched this dress. Vous avez roussi cette robe. You put too much blue in my linen. Vous mettez trop de bleu dans mon linge. This handkerchief does not belong to me. Ce mouchoir ne m'appartient pas. You have torn this dress. Vous avez déchiré cette robe. You have kept a pair of stockings. Vous avez gardé une paire de bas. Have you your bill? Avez-vous votre note? A shirt. Une chemise. Pair of drawers. Un caleçon. Collar. Un col. Cravat. Une cravate. Pair of socks. Une paire de chaussettes. Silk handkerchief. Un foulard. Waistcoat. Un gilet. Chemise. Une chemise. Nightgown. Une chemise de nuit. Nightcap. Bonnet de nuit. Petticoat. Un jupon. Flannel petticoat. Un jupon de laine. Flannel waistcoat. Un gilet de laine. Dressing gown. Un peignoir. Pocket handkerchief. Un mouchoir. Sleeves. Des manches. Cuffs. Des manchettes. Pair of stockings. Une paire de bas. Silk stockings. Des bas de soie. A dress. Une robe. Stays. Un corset. Health. How are you? Comment va la santé? Pretty well. Assez bien. Very well. Fort bien. I am very well. Je me porte à merveille. I am ill. Je suis malade. I am not very well. Je ne suis pas bien portant. I have a headache. J'ai mal à la tête. I have a sore throat. J'ai mal à la gorge. I have a cold. Je suis Enrhumé. I am sick. J'ai mal au cœur. I have burnt my finger. Je me suis brûlé le doigt. 
My brother has a fever. Mon frère a la fièvre. He is confined to his bed. Il est alité. I do not think he will live long. Je ne crois pas qu'il vive longtemps. He takes medicine. Il prend de la médecine. Who is his doctor? Qui est son médecin? A skillful man. Un homme très habile. Send for the doctor. Faites venir le médecin. She has a cough. Elle a la toux. She is hoarse. Elle est enrouée. He coughs very much. Il tousse toujours. You look very well. Vous avez bonne mine. You look ill. Vous avez l'air malade. He has had a tooth drawn. Il s'est fait arracher une dent. I have broken my arm. Je me suis cassé le bras. I have the toothache. J'ai mal aux dents. End of section 9 Section 10 of French Self-Taught This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. French Self-Taught by France J. L. Thim Section 10 Easy Expression Part 3 Games Do you play cards? Jouez-vous aux cartes? Very little. Très peu. I always lose. Je perds toujours. Will you play a game? Voulez-vous faire une partie? With pleasure. Très volontiers. How much shall we play for? Combien jouerons-nous la partie? Shuffle the cards well. Mêlez bien les cartes. Cut. Couper. Who is to deal? À qui a donné? You are to deal. C'est à vous à donner. Deal again. Refaites. I have a good hand. J'ai très beau jeu. It is you to begin. À vous à partir. Play. Jouer. I play a heart. Je joue cœur. Diamond. Carreau. Spade. Pique. Club. Trèfle. Court cards. Les figures. King. Le roi. Queen. La reine. Knave. Le valet. I have lost. J'ai perdu. Have you won? Avez-vous gagné? What have you won? Qu'avez-vous gagné? We play too high. Nous jouons trop cher. I play very badly. Je joue très mal. Attend to your game. Soyez donc à votre jeu. Let us play a game of billiards. Allons faire une partie de billard. Have you played upon this table? Avez-vous déjà joué sur ce billard? Two or three games. Deux ou trois parties. I do not like it very much. Il ne me plaît pas fort. The balls are too small. Les billes sont trop petites. The pockets are too large. Les blouses sont trop larges. The cues are too light. Les queues sont trop légères. To play draughts. Jouer aux dames. Backgammon. Le trictrac. I lost two games out of five. J'ai perdu deux parties sur cinq. Do you ride? 
Montez-vous à cheval No, I prefer driving. Non, je préfère me promener en voiture. We are going to the ball. Nous allons au bal. I am very fond of dancing. J'aime beaucoup la danse. My sister plays the piano. Ma sœur joue du piano. She is learning the harp. Elle apprend à pincer la harpe. She sings very well. Elle chante très bien. Travelling. Are you going to Paris? Est-ce que vous allez à Paris? How long shall you stay? Combien de temps y restez-vous? About a month. À peu près un mois. When do you think of going? Quand comptez-vous partir? I set out tomorrow. Je pars demain matin. Have you made all your preparations? Avez-vous fait tous vos préparatifs? Everything is ready. Tout est prêt. I shall take the railway omnibus. Je prendrai l'omnibus du chemin de fer. Call the conductor. Appelez le conducteur. There is no room. Il n'y a pas de place. We are full. Nous sommes au complet. Here is another omnibus. Voici un autre omnibus. Let us get up. Montons. We are going very slowly. Nous allons très lentement. We don't get on. Nous n'avançons pas. Don't be uneasy. Rassurez-vous. We are never late. Nous ne sommes jamais en retard. Here we are at the station. Nous voici à la station. Terminus. À la gare. Let me get down. Laissez-moi descendre. Take care. Prenez garde. Give me your hand. Donnez-moi la main. Take my hand. Prenez ma main. Hold my arm. Tenez mon bras. Don't be in a hurry. Ne vous pressez pas. Railway. Are you going by the express? Allez-vous par le trajet direct? Make haste and take your ticket. Prenez vite votre billet. I want a first class ticket. Il me faut un billet de première classe. How much is it? À combien cela monte-t-il? The train is just going to start. Le convoi part à l'instant. The luggage train. Le convoi de marchandises. The mixed train. Le convoi mixte. We are terribly shaken. Nous sommes terriblement secoués. I don't like going so fast. Je n'aime pas aller si vite. The faster we go, the better I like it. Plus nous allons vite, plus je suis content. I begin to be frightened. Je commence à avoir peur. Don't be afraid. Ne craignez rien. Here is a station. Voici une station. Do we stop here? Nous y arrêterons-nous? How long do we stop here? Combien de temps resterons-nous ici? Five minutes. Cinq minutes. Here we are at the terminus at last. Nous voici enfin au débarcadère. Give your ticket. Remettez votre billet. Here it is. Le voici. Steamboat. The steamboat. Le bateau à vapeur. Have you your passport? Avez-vous votre passeport? 
I went to get it this morning. J'ai été le chercher ce matin. Where is your luggage? Où sont vos effets? They are going to start. On va partir. Let us go down into the cabin. Descendons à la chambre. Where is my berth? Où est ma case? Your name is written upon it. Votre nom y est écrit. Let us go on deck. Allons sur le pont. The tide is strong. La marée est forte. The sea is rough. La mer est grosse. The wind is against us. Le vent nous est contraire. So much the worse. Tant pis. We shall have a long passage. La traversée sera longue. We have arrived. Nous voilà arrivés. Look for my things. Cherchez mes effets. There was another trunk. Il y avait une autre malle. Is your name on it? Votre nom est-il dessus? Is it this one? Est-ce celle-ci? Come to the custom house. Venez à la douane. Will you examine this trunk? Voulez-vous visiter cette malle? Have you anything to declare? Avez-vous quelque chose à déclarer? Not that I know of. Pas que je sache. Take care not to spoil anything. Prenez garde de ne rien abîmer. The hotel. Which is the best hotel? Quel est le meilleur hôtel? There are several very good ones. Il y en a plusieurs d'excellents. Let us go to the Hotel Victoria. Allons à l'hôtel Victoria. We shall find it very comfortable. Nous y serons très bien. Waiter, take the gentlemen to their rooms. Garçon, conduisez ces messieurs à leur chambre. Let us have some supper soon. Faites-nous souper promptement. Are our rooms ready? Nos chambres sont-elles prêtes? I am going to bed. Je vais me coucher. Don't forget that we leave early tomorrow. Souvenez-vous que nous partons de bonne heure demain matin. Where is your master? Où est votre maître? He is just coming. Le voici qui vient. Have you made out our bill? Avez-vous fait notre compte? How much do we owe you? Combien vous devons-nous? Have you included everything? Y avez-vous tout compris? Be good enough to receipt it. Ayez la bonté d'y mettre votre acquis. Do you know of a good servant? Connaissez-vous un bon domestique? I know one. J'en connais un. Is he honest? Est-il honnête? How old is he? Quel âge a-t-il? What wages had he? Combien gagnait-il? Do you know where he lives? Savez-vous où il demeure? He speaks several languages. Il parle plusieurs langues. Tell him to come and speak to me. Dites-lui qu'il vienne me parler. Can you wait at table? Savez-vous servir à table? I have been accustomed to it. J'y suis habitué. What wages do you expect? Quels sont les gages que vous demandez? Have you any written characters? Avez-vous des certificats? Here are several. En voici plusieurs. This is the last. Celui-ci est le dernier. Call tomorrow and I will give you an answer. Revenez demain et je vous rendrai réponse. 
I shall pay monthly. Je vous paierai par mois. Can you read French? Pouvez-vous lire le français? You read very well. Vous lisez très bien. Do you speak French? Parlez-vous français? I speak it a little. Je le parle un peu. I do not understand it. Je ne le comprends pas. Who taught you? Qui vous a enseigné? How long have you learned? Depuis quand l'apprenez-vous? A short time only. Depuis peu de temps. You pronounce very well. Vous prononcez très bien. You have a very good accent. Vous avez l'accent très pur. Your sister knows it perfectly. Mademoiselle, votre sœur, l'entend parfaitement. She has passed six years at Paris. C'est qu'elle a passé six ans à Paris. I find the pronunciation very difficult. Je le trouve très difficile à prononcer. Do you understand? Comprenez-vous? It is no matter. Ce n'est rien. Of course. Cela va sans dire. On the contrary. Au contraire. On horseback. À cheval. Do your best. Faites-le de votre mieux. I do it in spite of myself. Je le fais malgré moi. It is all the same to me. Cela m'est égal. Never mind. N'importe. What did you ask? Qu'avez-vous demandé? I shall go home. J'irai à la maison. Speak louder. Parlez plus haut. What is the matter? Qu'avez-vous? Don't stir. Ne bougez pas. Will you have some? En voulez-vous? What is to be done? Que faire? Don't go away. Ne vous écartez pas. I am going to town. Je vais à la ville. I dine out. Je dîne en ville. Whence do you come? D'où venez-vous? Some way or another. D'une façon ou d'autre. Upstairs. En haut. Downstairs. En bas. The other day. L'autre jour. No great thing. Pas grand chose. Sooner or later. Tôt ou tard. What does it signify? Qu'importe. Are we going anywhere? Allons-nous quelque part? Ever so little. Tant soit peu. Nor I neither. Ni moi non plus. With all my heart. De tout mon cœur. What is it about? De quoi s'agit-il? He has come back. Il est de retour. I am in a hurry. Je suis bien pressé. Once for all. Une fois pour toutes. Leave me alone. Laissez-moi tranquille. Between ourselves. Entre nous. That is of no consequence. Cela n'est rien. I remember it. Je m'en souviens. You are joking. Vous plaisantez. You are right. Vous avez raison. Everybody knows it. Tout le monde le sait. I have nothing to say against it. Je n'ai rien contre. Don't be angry. Ne vous fâchez pas. He is a friend of mine. Il est de mes amis. After all, au bout du compte. At the end of a year. Au bout d'un an. That depends. C'est selon. 
I give it up. Je m'y perds. All at once. Tout à coup. Nowhere. Nulle part. Let us read in turn. Lisons tour à tour. That is just like you. Voilà comme vous êtes. Give him that from me. Donnez-lui cela de ma part. So much the more. D'autant plus. I have not a notion of it. Je n'en ai pas une idée. Go away. Allez-vous-en. From top to bottom. De fond en comble. For want of time. Faute de temps. In broad day. En plein jour. Not long ago. Avant peu. In the meantime. En attendant. You do it in vain. Vous avez beau faire. Six months ago. Il y a six mois. First of all. D'abord. That is what vexes me. C'est ce qui me fâche. He has just come in. Il vient de rentrer. He pretends. Il fait semblant. Don't imagine. N'allez pas croire. Within everybody's reach. À la portée de tout le monde. By dint of reading. À force de lire. What good is it? À quoi bon? At daybreak. Au point du jour. As for me. Quant à moi. In a good temper. De bonne humeur. From day to day. De jour en jour. Unknown to me. À mon insu. At the latest. Au plus tard. You speak at random. Vous parlez à tort et à travers. I nearly fell. J'ai manqué de tomber. I did it in a hurry. Je l'ai fait à la hâte. He may say what he likes. Qu'il dise ce qu'il voudra. Where was I? Où en étais-je? He began to laugh. Il se mit à rire. I cannot see any longer. Je n'y vois plus. Three are enough for me. J'en ai assez de trois. It only depends upon you. Il ne tient qu'à vous. One is as good as the other. L'un vaut l'autre. I can do without it. Je m'en passerai. He owes me a grudge. Il m'en veut. Everything considered. À tout prendre. That is too much. C'en est trop. He will do just the same. Il en fera autant. I am sure of what I say. Je suis sûr de mon fait. I am come to tell you. Je viens vous dire. I don't think much of it. Je n'en fais pas grand cas. She is always well dressed. Elle est toujours bien mise. No sooner said than done. Aussitôt dit, aussitôt fait. I can bear it no longer. Je n'en puis plus. I like being here. Je me plais ici. I have been told. On m'a dit. As much as I can. Autant qu'il est en moi. So much the more. À plus forte raison. Let us go into the shade. Mettons-nous à l'ombre. He exhausts my patience. Il me pousse à bout. Three and three are six. Trois et trois font six. That comes to the same thing. Cela revient au même. I value it very much. J'y tiens beaucoup. I am used to it. 
j'y suis fait. She took it in bad part. Elle l'a pris en mauvaise part. Point blank. De but en blanc. I am not able to do it. Je ne suis pas à même de le faire. Nearly three francs. À trois francs près. From whom did you hear it? De qui le tenez-vous? I have drunk out of that glass. J'ai bu dans ce verre. I am at my wit's end. Je suis au bout de mon latin. Whom was he with? Avec qui était-il? I lay all the blame on him. Je m'en prends à lui. Beckon to him to come in. Faites-lui signe d'entrer. I will go and slip on a dress. Je m'en vais passer vite une robe. We will have nothing of the sort. Nous ne voulons pas de cela. You are mistaken. Vous vous trompez. I will show it to you. Je vous le ferai voir. What does that matter to me? Est-ce que cela me regarde? I wish it very much. Cela me tient au cœur. Who is it calls me? Qui est-ce qui m'appelle? Take example by it. Prenez-en exemple. We have visitors. Nous avons du monde. It is not my fault. Ce n'est pas ma faute. The laundry list for gentlemen. Shirts. Chemise. Night shirts. Chemise de nuit. Pair of stockings. Pair de bas. Drawers. Caleçons. Pocket handkerchiefs. Mouchoir. Silk handkerchiefs. Foulard. Flannel waistcoat. Gilet de laine. Trousers. Pantalon. Waistcoat. Gilet. Collars. Des cols. Cuffs. Des manchettes. Dressing gown. Robe de chambre. Socks. Paire de chaussettes. For ladies. Chemise. Chemise. Nightgowns. Chemise de nuit. Pair of stockings. Pair de bas. Silk stockings. Des bas de soie. Nightcaps. Bonnet de nuit. Petticoats. Jupon. Flannel petticoat. Jupon de laine. Flannel waistcoat. Gilet de laine. Dressing gown. Un peignoir. Pocket handkerchiefs. Mouchoir. Sleeves. Des manches. Cuffs. Des manchettes. Collars. Col. A dress. Une robe. Stays. Un corset. An apron. Un tablier. A cap. Une coiffe. Linen. Pair of sheets. Pair de draps. Pillow cases. Thé d'oreiller. Blankets. Couverture. Towels. Essuie-main. Tablecloth. La nappe. Napkins. Serviette. Coins of France and Belgium. Gold. Forty francs piece equal to eight dollars. Twenty francs piece equal to four dollars. Twenty-five francs piece Belgium equal to five dollars. Silver. Five francs piece equal to one dollar. One franc piece equal to twenty cents. One hundred centimes are twenty sous, or one franc. One sou, nearly one cent. English money reduced to French, 
one sovereign equal to twenty-five francs, half a sovereign equal to twelve francs fifty centimes, five shillings equal to six francs twenty-five centimes, half a crown equal to three francs twelve centimes, florin equal to two francs fifty centimes, shilling equal to one franc twenty-five centimes. End of French Self-Taught by Franz J. L. Thim